దేవుని ప్రేమను వీళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు దేవుని ప్రేమను వాళ్ళు గమనించట్లేదు ఇన్ రెస్పాన్స్ మీకా భక్తుడు అంటాడు ఆరో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన నుంచి వండర్ఫుల్ ప్యాసేజ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ హైలైటింగ్ ప్యాసేజ్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ మైకా మీకా గ్రంథంలోనే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్యాసేజ్ అని చెప్పచ్చు ఏమి తీసుకొని వచ్చి ఆరో వచ్చిన ఏమి తీసుకొని వచ్చి నేను యహోవాను దర్శింతును ఏమి తీసుకొని వచ్చి మహోన్నతుడైన దేవుని సన్నిధిని నమస్కారము చేతును దహన బలులను ఏడాది దూడలను అర్పించి దర్శింతున అంటాడు ఇక్కడ ఏమి తీసుకొని వచ్చి దేవుని నేను దర్శించాలి మీకు ఆ భక్తుడు ఇస్రాయల్ పక్షంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాటలో అబ్బాబ్బాబ్బాబ్బా దేవుడు చేసిన కార్యాలన్నీ గుర్తు చేసుకుంటే ఏమి తీసుకొచ్చి దేవుణ్ణి నేను దర్శించగలను ఏది తీసుకొస్తే ఆయన నేను ప్లీజ్ చేయగలను ఆయన ఇన్ని కార్యాలు చేశాడే మహోన్నతుడైన దేవుని నమస్కారము చేతును ఏడాది దూడలను అర్పించి దర్శించున ఏడో వచ్చినం వేల కొలది పొట్టేళ్ళును వేలాది నదులంత విస్తారమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషమును కలుగజేయన మీలో సగం మంది రాలేదేమో ఇందాక పాడాం మేము పాట నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమీ చెల్లెంతను వేలాది నదులంత విస్తారమైన తైలమును నీకు ఇచ్చిన చాలునా ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అంటాడు టెన్ థౌజండ్ రివర్స్ టెన్ థౌజండ్ రివర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ కృష్ణా నది విజయవాడలో ఒక నది ఉంది ఒక రివర్ ఉంది ఆ రివర్లోనే చాలా వాటర్ ఈ రివర్ మళ్ళీ కొన్ని స్టేట్స్లో విస్తరించి ఉంది ఇండియా అంతా కలిపితే ఒక వంద నదులు ఉంటాయో అన్ని కూడా ఉండవు నాకు తెలిసి చాలా తక్కువే హోల్ వరల్డ్ కలిపిన తక్కువే పదివేల నదులంత విస్తారమైన తైలాన్ని ఇచ్చిన ప్రవ్వా అది నీకు సరిపోతుందా ఏడాది దూడను నీకు ఇచ్చిన వేల కొలది టెన్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ర్యామ్స్ పొట్టేళ్లను నీకు సమర్పించిన నీ రుణాన్ని నేను తీర్చుకోగలనా ఇక్కడ హైలైటింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఏంటంటే అందరినీ డబ్బుతో కొనొచ్చు మనం ఈ రోజుల్లో డబ్బుతో కొనని వాళ్ళు ఈ రోజులు ఎవరు లేరు దేవుణ్ణి డబ్బుతో కొనలేము జాగ్రత్త దేవుణ్ణి డబ్బుతో కొనలేము హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలు కానీ లేకపోతే చాలామంది చూస్తున్నాం లేకపోతే న్యాయాన్ని నిలిపేవారు కూడా లేకపోతే రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు లేకపోతే మంచి హై పొజిషన్లో ఉన్న ఆఫీసర్స్ కావచ్చు లేకపోతే కరప్షన్ కావచ్చు ఎక్కడ చూసినా డబ్బుతో ఎవరినైనా మనం కొనచ్చు ఈ లోకంలో కానీ దేవుణ్ణి డబ్బుతో మనం కొనలేము వేల కొలది పొట్టేళ్లను వేలాది నదులంత విస్తారమైన తైలాన్ని నీకు ఇచ్చిన అది సరిపోదు ప్రవ్వా దేవుడు కోరుకునేది డబ్బు కాదు దేవుడు కోరుకునేది ఈ నదులంత తైలం కాదు ఆయనే కథ చేసింది ఈ ప్రపంచంలో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏంటి దేనికి ఉందంటే గోల్డ్ గ్రామ్ ఐదు వేలు కేజీ యాభై లక్షలు ఒక కేజీ కేజీ టమాటా యాభై రూపాయలు కేజీ బంగారం యాభై లక్షలు కేజీ టమాటా దేవునికి ఇచ్చిన కేజీ బంగారం దేవునికి ఇచ్చిన దేవుడు ఇద్దరిని ఒకేలా చూస్తాడు మనం అనుకుంటాం ఈ లోకపరంగా యాభై లక్షలు ఇచ్చారండి దేవునికి అని పెద్ద సన్మానాలు ఆర్భాటం హడావుడి దేవునికి యాభై లక్షలు ఇచ్చిన బంగారం ఇచ్చిన వాడు ఒకటే యాభై రూపాయలు టమాటా ఇచ్చిన వాడు కూడా ఒకటే అది ఇక్కడ ప్యాసేజ్ నేను ఇవి కాదు కోరుకునేది బంగారం ఇస్తే నేను ప్లీజ్ చేయాలనుకుంటున్నారా మీరు ఏమిస్తే నన్ను ప్లీజ్ చేయగలరు నేనేం కోరుకుంటున్నాను మీ జీవితాలు మార్చివేయబడాలి అని చెప్పి ఇక్కడ అన్నాడు రెటారికల్ క్వశ్చన్స్ అంటారు వీటిని ఇంగ్లీష్లో రెటారికల్ క్వశ్చన్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే రెటారికల్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ అదే అంటున్నాడు ఏమి తీసుకుని వచ్చి నేను యహోవాను దర్శింతును అని చెప్తూ ఏడవ వచనంలో ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాడు కొంచెం కిందకి వెళ్ళండి నా అతిక్రమమునకై నా జ్యేష్ఠ పుత్రిని నేను ఇస్తున్నా నా గర్భఫలమును నేను ఇస్తున్నా నా పాపాన్ని పోవాలంటే గర్భఫలాన్ని నేను ఇస్తున్నా ఎనిమిదో వచ్చినము చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకా గ్రంథం అంతటినీ సమరైజ్ చేయాలంటే ఎయిత్ వర్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండర్లైన్ వర్స్ ఎయిట్ ఆరో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినం మనుష్యుడ ఏది ఉత్తమమో అది నీకు తెలియజేయబడి ఉన్నది న్యాయముగా నడుచుకుంటయు కనికరమును ప్రేమించటయు 
దీన మనసు కలిగి నీ దేవుని ఎదుట ప్రవర్తించటయు ఇంతే కదా యహోవా నిన్ను అడుగుతున్నాడు చాలా హైలైటింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్యాసేజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్స్ మూడు న్యాయంగా నడుచుకోవటం కనికరాన్ని ప్రేమించటం దీన మనసు కలిగి ఉంటాం ఈ మూడు సమరైజ్ చేస్తూ అంటున్నాడు దేవుడు ఇవే కదా దేవుడు అడిగేది డబ్బు కావాలి ఆయనకి బంగారం కావాలంటే ఆయన ఎన్ని కోట్ల బంగారం అయినా ఆయన ఇవ్వగలడు ఆయనే కదా సృష్టికర్త కరెన్సీ మానవునికి జ్ఞానం ఇచ్చింది ప్రింటింగ్ మెషిన్ అన్నీ రూపించడానికి ఏదైనా జ్ఞానం ఇచ్చింది జ్ఞానదాత ఆయనే కదా సర్వజ్ఞాని ఆయన ఆయన డబ్బులతో కొనలేం ఏమిచ్చినా ఆయనకి సరిపోదు డబ్బు ఇచ్చి దేవుని ప్లీజ్ చేయాలని ప్రయత్నం చేయవద్దు ఓ ఇస్రాయల్ లారా మీరు చేయాల్సింది ఒకటి మీరు అబద్ధ ప్రవక్తలను చూసి మీరు మోసపోవద్దు న్యాయంగా నడుచుకోండి న్యాయంగా నడుచుకోండి కొన్నిసార్లు ఈ లోకంలో అన్యాయంగా నడుచుకున్న వాళ్ళు బాగా ఫ్లరిష్ అవుతూ ఉంటే మనం కూడా టెంప్ట్ అవుతూ ఉంటాం నేను కూడా చాలాసార్లు మీరేంటంటే పదకొండు సంవత్సరాలు నేను సేవ చేస్తున్నారు మీరు డెవలప్ అవ్వలేదు ఏంటి కొంతమంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశంలో డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి రెండు మూడు కార్లు ఉండటం సొంత బిల్డింగ్ ఉండటం చాలామంది మంది మార్బులం ఉండటం ఒక పదివేల మంది రావటం టీవీలో వచ్చేయటం శుభవార్త ఆరాధన ఇది బాగా డెవలప్ అయిపోయారు అనుకుంటారు యాభై లక్షల బంగారం ఇచ్చిన వాడిని దేవుడు ఒకలా చూస్తాడు యాభై రూపాయలు టమాట దేవుడు చూసేది హృదయాన్ని హౌ ప్యాషనేట్ యు ఆర్ హౌ జెన్యున్ యు ఆర్ హౌ సిన్సియర్ యు ఆర్ హౌ ఫెయిత్ఫుల్ యు ఆర్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తూ కోట్లు సంపాదించవచ్చు దేవుడు అవేం చూడడం అంటున్నాడు తర్వాత తర్వాత మనకి అర్థం కాదు అర్థం కాదు అనుకుంటాం పేసే చదవటానికి ఇష్టపడం మనం చదివితే తెలుస్తుంది దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు మన నుంచి మనం ఎప్పుడు మనం మన గురించి ఆలోచిస్తాం దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు నా నుంచి మనమేమో కానుకలు ఇచ్చేసి దేవుని ప్లీజ్ చేయాలనుకుంటాం కానుకలు ఏమంది కానుకలు నాకు అవసరమా కానుకలు కాదు ఫస్ట్ కావాల్సింది బలులు అర్పించటం కంటే మాట వినుట శ్రేష్టం అంటాడు అక్కడ ఇక్కడ కూడా అదే అంటున్నాడు న్యాయంగా నడుచుకోండి నంబర్ వన్ కనికరాన్ని ప్రేమించండి దేవుని బిడ్డలు అంటారు మీలో కనికరమే ఉండదు ప్రేమ ఉండదు ఇతరుల్ని కనికరాన్ని మీరు చూపించరు యు ఆర్ నాట్ మర్సిఫుల్ కఠినంగా ఎలా ఉండగలరు దేవుని ప్రేమ మీలో లేదా అంటాడు ఇక్కడ మూడవది దీన మనస్సు కలిగి నీ దేవుని ఎదుట ప్రవర్తించు దీన మనసు టు బి మీక్ అండ్ హంబుల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకే ఫిలిప్పీలు రాసిన పత్రిక మనకు ఏం నేర్పించిందంటే మనకంటే ఇతరుల్ని యోగ్యులుగా ఎంచటం చాలా కష్టం కదా కన్సిడర్ అదర్స్ బెటర్ దాన్ యువర్ సెల్ఫ్ మనం ఎప్పుడు ఏమనుకుంటాం నేను మంచోడిని ఐఎమ్ గుడ్ ఐఎమ్ ది బెస్ట్ నాకు లాగా ఎవరికి లేదండి టాలెంట్ నాకు చాలా జ్ఞానం ఉంది నేను ఏదైనా సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేయగలను ఇక్కడ అన్నాడు అది ఎంత వద్దు తగ్గించుకోండి దీన మనస్సు దీన మనసు కలిగి మీరు ఉండండి అన్నాడు ఇంతే కదా యహోవా నిన్ను అడుగుతున్నాడు మీక భక్తుడు సమరైజ్ చేస్తూ అంటున్నాడు ఇన్ని కార్యాలు దేవుడు చేశాడు అవన్నీ మర్చిపోయావు ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో డబ్బులు ఇచ్చి దేవుని ప్లీజ్ చేయాలనుకుంటున్నావు డబ్బులతో దేవుని ప్లీజ్ చేయలేవు వేల కొలది ఆ నదులంతా తైలియా తైలాన్ని ఇచ్చిన పొట్టేలను ఇచ్చిన దేవుని మనం ప్లీజ్ చేయలేము ఇదంతా కాదు న్యాయంగా నడుచుకో కనికరాన్ని ప్రేమించు దీన మనసు కలిగి ప్రవర్తించని దేవుడు వారికి జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు పదకొండవ వచ్చినం గెలిపోదాం పదకొండవ వచ్చినం మీక మాట్లాడుతున్నాడు మీక వారి పక్షంగా ఈయన మాట్లాడుతున్నాడు మీక ఆ ప్రజల పక్షంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆ ప్రజలు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవట్లేదని దేవుడు ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అయ్యాడో అని పై వచ్చినాల్లో మనం చూసాం కదండి మూడవ వచనం నుండి ఐదవ వచనం వరకు అప్పుడు రెస్పాన్సివ్గా ఈ మీక మాట్లాడుతున్నాడు ప్రవ్వా ఏమి తీసుకొచ్చి నేను నిన్ను దర్శించగలను ఈ ప్రజలందరి పక్షంగా నేను మాట్లాడుతున్నానని చెప్పి ఆరో అధ్యాయంలో ఇలా మాట్లాడతాడా ఏడో అధ్యాయంలో అయితే హీ హీ వాజ్ ప్లీడింగ్ లాడ్ ప్లీజ్ ప్లీడింగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ బెగ్గింగ్ దేవుని అడుగుతున్నాడు ఆ ప్రజల పక్షంగా నేను కోరుకుంటున్నాను వాళ్ళని అసలు నాశనం చేయదు ప్రవ్వా ప్లీజ్ ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వని చెప్పి నెక్స్ట్ వచ్చినాల్లో మనం చూడబోతున్నాం మీకనే మాట్లాడుతున్నాడు అండి ఈ మాటలు నెక్స్ట్ పదకొండవ వచ్చినం తప్పు త్రాసును తప్పు రాళ్ళు గల సంచియు ఉంచుకొని నేను పవిత్రుడును అవుదునా బా ఏంటి దేవుడు ఇలా మాట్లాడతాడు ప్రతిసారి విమర్శనాత్మకంగా అనుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడు మంచి మాటలు వింటమే అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు వరకు దేవుని యొక్క ఉగ్రత దేవుని యొక్క విమర్శ దేవుని యొక్క శిక్ష దేవుని యొక్క కఠినమైన మాటలు కొన్నిసార్లు మనకి ఇష్టంగా ఉండవు కానీ అంటున్నాడు తప్పు త్రాసును తప్పు రాళ్ళు గల సంచియు ఉంచుకొని నేను పవిత్రుడను అవుదునా 
అక్రమంగా అన్యాయంగా అక్కడ జరిగిన కాంటాక్ట్ ఏంటి ధనవంతులు పేదవాళ్ళని దోచుకుంటున్నారు నేను మీకు చెప్పాను కనాను కనాను దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చాడు అందరికీ ఇచ్చేసాడు ల్యాండ్స్ దేవుడు అందరూ అన్ని గోత్రాల వాళ్ళు అందరూ పంచుకున్నారు చక్కగా ధనవంతులు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకు ఉన్న ల్యాండ్తో సాటిస్ఫై అవ్వకుండా ఈ పేదవాళ్ళ ల్యాండ్ కూడా లాగేసుకుంటున్నారు భూ కబ్జా ఈ రోజుల్లో జరుగుతుంది కాదు అప్పటి నుంచే జరుగుతుంది వాడికి ఆల్రెడీ ల్యాండ్ ఉంది కదా ఈ ల్యాండ్ కూడా పేదవాడికి ఉన్న చిన్న ఒక సెంటు పొలం కూడా లేకపోతే ఒక సెంటు స్థలం కూడా లాక్కుంటున్నాడు అప్పుడు దేవుడు అందుకే మీకా భక్తుడు ఈ విషయాలు నేను తెలియజేస్తున్నాడు అన్నాడు పద్నాలుగు వచ్చిన చూడండి ఎంత భయంకరంగా కఠినంగా ఉందో నీవు భోజనము చేసినను నీకు తృప్తి కానేరదు నీవెప్పుడు పస్తుగానే ఉందు నీవేమైనా తీసుకుని పోయినను అది నీకు ఉండదు నీవు భద్రము చేసుకుని కొనిపోవు దాన్ని దోపుడుకు నేను అప్పగింతును అన్నాడు రిపీటెడ్గా అన్నీ చెప్తున్నాడు దేవుడు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ గురించి మీరు ఓ సంపాదిస్తున్నారు దోపుడుతో మీరు సంపాదించింది ఏది నిలవదు మీరు భోజనం చేసినా తృప్తి ఉండదు మీరు పస్తులు ఉంటారు మీరు దాచుకున్నా అది తీసుకెళ్ళి దోపుడు వారికి నేను అప్పగిస్తాను ఎందుకంటే పదహారు వచ్చినలో అంటాడు ఎలయనగా ఎందుకంటే మీరు ఓమ్రి నియమించిన కట్టడల నాసరించుచు ఆహాబు ఇంటి వారు చేసిన క్రియలన్నిటినీ అనుసరించుచు వారి యోచనలను బట్టి నడుచుతున్నారు గనుక అని చెప్తూ అంటాడు మిమ్మల్ని అపహాస్యాస్పదముగా నేను చేయబోచున్నాను దేవుడు కొంచెం మరి ఆయన ఓపెన్ అయిపోయాడు ఆయన కోపాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఎవరంటే యోధా రాజుల్లోనే వర్స్ట్ పీపుల్ వర్స్ట్ కింగ్స్ వర్స్ట్ కింగ్స్ ఒక భయంకరమైన రాజులు ఎవరంటే ఆహాబు ఓమ్రి ఆహాబు ఓమ్రి ఏం చేశారంటే యహోవా దేవుని తీసుకెళ్ళి పక్కన పెట్టేశారు యహోవా దేవుళ్ళే దేవు లేదు తీసి పక్కన పడేయండి అని చెప్పి బయలు దేవతను ఆరాధించడం స్టార్ట్ చేశారు యజ్బేలు ఆహాబు యొక్క భార్య యజ్బేలు యజ్బేలు హో హోమ్ మినిస్టర్ అంతా రూలింగ్ అంతా అక్కడే రిమోట్ అంతా అక్కడే యజ్బేలు ఏం చెప్తే ఆహాబ్ వచ్చేస్తున్నాడు బయలును ఆరాధిద్దామంటే బయలును ఆరాధిస్తున్నారు ప్రవక్తల్ని చంపేద్దామంటే ప్రవక్తల్ని చంపేస్తున్నారు భయంకరమైన రోజులవి ఆ భయంకరమైన ఓమ్రి ఆహాబు ఇంటి వారు ఏ క్రియలు చేశారో ఆ క్రియలను అనుసరించి మీరు నడుచుకుంటున్నారు అందుకే మిమ్మల్ని అపహాస్యాస్పదంగా మిమ్మల్ని చేస్తానని చెప్పి దేవుడు వారికి తెలియజేస్తున్నాడు ఏడవ అధ్యాయం కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఐదవ అధ్యాయంలో దేవుడు ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు మీరు ఎంత దౌర్భాగ్యంగా మీరు ప్రవర్తించినా మీకు సమాధానం నేను ఇస్తాను తప్పకుండా ఆరో అధ్యాయంలో ఇంత చేసినా మీరు నన్ను గుర్తించట్లేదు ఏంటి మర్చిపోయారా నన్ను డబ్బులు తీసుకొచ్చి నన్ను ప్లీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా నో మీ నుంచి నన్ను ఏం కోరుకోవట్ల డబ్బు వద్దు మీ డబ్బు నాకు వద్దు నాకు కావాల్సినదే న్యాయంగా నడుచుకోండి కనికరాన్ని ప్రేమించండి దీన మనసు కలిగి ఉండండి ఇదే నేను కోరుకుంటున్నాను ఏడవ అధ్యాయంలోనికి వెళ్దాం ఏడవ అధ్యాయం ముగింపులోనికి వస్తున్నాం వేసవి కాలపు పండ్లను ఏరుకున్న తర్వాతను ద్రాక్ష పండ్ల పరిగే ఏరుకున్న తర్వాతను ఎలాగుండునో నా స్థితి అలాగే ఉన్నది ద్రాక్ష పండ్ల గల ఒకటియూ లేకపోయినూ నా ప్రాణమున కిష్టమైన ఒక క్రొత్త అంజూరపు పండైనను లేకపోయిన ఈ మాటలు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారంటే మీక మాట్లాడుతున్నాడు సమ్మర్లో మంచి పంట చేతికి రావాలి పంట చేతికి రావాల్సిన ఆ టైంలో నేను వెళ్ళి పంట చూద్దాము అనుకున్న టైంలో ఏమీ లేదే ఒక్క పండు లేదు ఏమీ దొరకట్లేదు నా చేతికి అయ్యో అని చెప్పి రైతు ఎలా బాధపడతాడో మీకు ఆ బాధపడుతున్నాడు ఈ ప్రజల గురించి ఆ పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏం చేస్తున్నాను మూడవ వచ్చినాం చూడండి మూడవ వచ్చినం రెండు చేతులతోనూ కీడు చేయపోను కొందరు అధిపతులు బహుమానము కోరుదురు న్యాయాధిపతులు లంచము పుచ్చుకుందరు గొప్పవారు మోసపు కోరికను తెలియజేయదురు వీళ్ళందరూ ఎలా అయిపోయారంటే ఏంటి ప్రవ్వా ఇలా అయిపోయారు నాయన అని చెప్పి మీక దేవునితో మాట్లాడుతూ ఈ విషయాలన్నీ తెలియజేస్తున్నాడు ఒక్కరు కూడా మంచిగా లేరు ప్రవ్వా వీళ్ళనేమో నువ్వు బాగా దీవిస్తానంటున్నావు వీళ్ళకి సమాధానం ఇస్తానంటున్నావు వీళ్ళని ఉన్నతమైన స్థితికి తీసుకెళ్తానంటున్నావు అక్కడు కూడా నాకు దొరకల ఒక్కడు లేడు అందరు లంచాలు పుచ్చుకుంటున్నారు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు ఎట్లా ప్రభా అంటున్నాడు కొంచెం కిందకి రండి కొంచెం కిందకి రండి ఐదో వచనంలో స్నేహితుని ఎందు నమ్మికే ఉంచవద్దు ముఖ్య స్నేహితుని నమ్ముకొనవద్దు నీ కాగిటిలో పండుకొని ఉన్న దాని ఎదుట నీ పెదవుల ద్వారమునకు కాపు పెట్టుము 
ఎవరిని నమ్మద్దు ఎవరిని నమ్మద్దు ఎవ్వరు మంచివాళ్ళు లేరు ప్రవ్వా అంటున్న ఆ టైంలో ఏడవ వచ్చిన నుండి మొత్తం మొత్తం ఆ టోన్ అంతా మారిపోతుంది చూడండి ఏడవ వచ్చిన నుండి ఏడవ వచ్చిన అయినను ఎంత తప్పు చేసిన వారిని ఎంత అక్రమంగా దోచుకొని అన్యాయంగా లంచం పుచ్చుకొని ఒక్కడు కూడా మంచివాడు లేని వీళ్ళను కూడా అయినను మీకు అంటున్న మాటలు ఇవి యహోవా కొరకు నేను ఎదురు చూచేదను రక్షణకర్తయ్యగు నా దేవుని కొరకు నేను కనిపెట్టి ఉందును నా దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించను కొన్నిసార్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళు మారరండి ఇండియాలో కష్టం అండి సువార్త ఇండియన్స్ అందరూ యేసు ప్రభుని తెలుసుకోవడం అది అసాధ్యం అండి అసాధ్యం జరగదు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి సువార్త ప్రకటించబడుతుంది ఇప్పటికీ యేసు ప్రభుని తెలుసుకున్నది ఎంత మూడు శాతమే కదా రహస్యంగా ఉన్న ఐదు శాతం ఉంటారేమో ఇంకా తొంభై ఐదు శాతం మంది యేసు ప్రభుని తెలుసుకోవాలా జరగదు ఇది దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు ఆయన సృష్టికర్త ఈ ఇండియాలో ఉన్న నూట నలభై కోట్ల మందిని చేసింది ఎవరు ఆయన మనందరికంటే ఆయనకు బాగా తెలుసు హీ నోస్ ఈ హ్యాస్ ఏ గ్రేటర్ ప్లాన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ మోడీ గురించి లేకపోతే ఇంకా ఎవరైనా ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ గురించి కావచ్చు ఎవరి గురించి అయినా దేవునికి ఒక ప్లాన్ ఉంది ఆయన రక్షించుకోవాలంటే రక్షించుకోగలడు మీకు అదే అంటున్నాడు అయినా ప్రవ్వా నేను ఒకటి చేస్తున్నానయ్యా యహోవా కొరకు నేను ఎదురు చూచేదను మనం కంగారు పడకూడదు ఒకటి చేయాలి నా దేవుని కొరకు నేను కనిపెట్టి ఉందును ఈ ప్రజలు ఎంత భయంకరంగా ప్రవర్తించినా ఒకటి చేస్తున్నాను నేను నీ వైపు చూస్తున్నాను నా దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించును పరిస్థితుల్ని మార్చేవాడు ప్రజల్ని మార్చేవాడు జీవితాలని మార్చేవాడు దేశ పరిస్థితుల్ని మార్చేవాడు ఆయనే నేను ఆయనకి నేను మొరపెడుతున్నాను ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు ఎనిమిదో వచ్చిన మీకు అంటున్నాడు నా శత్రువా నా మీద అతిశయింపవద్దు నేను కింద పడినను తిరిగి లేతును నేను అంధకార మందు కూర్చున్నను యహోవా నాకు వెలుగుగా ఉండును ఇదంతా ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే మిలీనియల్ రెయిన్ ప్రకటన గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేసేటప్పుడు అన్ని వివరంగా చెప్తాను ఇప్పుడు జస్ట్ అట్లా అట్లా టచ్ చేసి వెళ్తున్నాం మిలీనియల్ రెయిన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి వెయ్యేండ్ల పరిపాలన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఒక రోజు రాబోతుందంట ఇజ్రాయెల్ ఎరూషలేము నుండి యేసు క్రీస్తు వారు పరిపాలన చేయబోతున్నారు అన్ని దేశాలు వచ్చి సాష్టాంగ పడబోతున్నాయి ఇజ్రాయెల్కి అన్ని దేశాలు కూడా ఇజ్రాయెల్ వైపు చూడబోతున్నాయి దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజలు ప్రపంచంలోనే మధ్య భాగంలో ఉన్న దేశం దేవుడు ఎన్నుకున్న జనాంగం అక్కడి నుంచి ఆయన పరిపాలన చేయబోతున్నాడు ఒక సంవత్సరం ఐదు సంవత్సరాలు కాదు థౌజండ్ ఇయర్స్ వెయ్యి సంవత్సరాలు ఆయన పరిపాలన చేయబోతున్నాడు ఇది జరగబోతుంది ఏ ఇజ్రాయెల్ అయితే అవమానం పొందిందో ఆ ఇజ్రాయెల్ ఒక దినాన హెచ్చింపబడబోతుంది అనే విషయాన్ని దేవుడు ప్రవచన రూపంలో తెలియజేస్తున్నాడు అనమాట ఒకసారి నా వైపు మీరు చూసినట్లయితే ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం వాక్యం వింటున్నాం సడన్గా దేవుడిని రాకట రావచ్చు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఇప్పుడే రావచ్చు సడన్గా ఆయన వస్తాడు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు ఆయన ఎవరైతే ఆయన్ని అంగీకరిస్తారో మారు మనసు రక్షణ అనుభవం కలిగి ఉంటారో వారు మాత్రమే ఎత్తబడతారు ఎత్తబడతారు నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ నెంబర్ టూ దాని తర్వాత ఏం జరగబోతుందంటే అక్కడేమో ఏడేండ్ల పెండ్లి విందు జరగబోతుంది సెవెన్ ఇయర్స్ అక్కడ పెండ్లి విందు జరుగుతుంది అదే ఏడు సంవత్సరాలు ఇక్కడ భయంకరమైన శ్రమలు ఉంటాయి శ్రమల కాలం అంటాం ట్రిబ్యులేషన్ శ్రమలు ఏడు సంవత్సరాలు ఈ ఏడు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు వారు అక్కడ ఉన్న విశ్వాసులు పరిశుద్ధులు అందరితో కలిసి ఆయన ఆయన ఇక్కడికి ఈ లోకానికి రాబోతున్నాడు వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన ఇక్కడ జరగబోతుంది ఎరుషులేము కేంద్రం కాబోతుంది వెయ్యి ఏండ్లు పరిపాలన జరుగుతుంది ఆ వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు యుగ యుగాలు నూతన ఎరుషులేంలో మనం ఉండబోతున్నాం పరలోక రాజ్యం అప్పుడు ఉండబోతుంది అది మాట్లాడుతూ వాగ్దానం చేస్తూ ఒకరోజు రాబోతుంది మీకు మీరేం కంగారు పడద్దు మిమ్మల్ని నేను హక్కున చేర్చుకుంటాను మిమ్మల్ని నేను నడిపిస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు కొంచెం చూడండి కొంచెం ముందుకెళ్ళండి పదవ వచ్చినం చూడండి నా శత్రువు దాన్ని చూచును తప్పకుండా ఇది చూస్తారు వాళ్ళందరూ ఏంటది నీ దేవుడైన యహోవా ఎక్కడనని నాతో అనినది అవమానమునందును ఏడయ్యా మీ దేవుడు యహోవా దేవుడు యహోవా దేవుడు అన్నావు ఏది మీ యహోవా దేవుడేడి అంటారు కదా అంటున్నారు కదా వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ ఒకరోజు చూస్తారు అమ్మో ఇజ్రాయల్ అంటే ఎంత గొప్ప దేశమా 
అని చెప్పి ఒకరోజు అవమానం పొందిన నీ స్థితిని వారు చూస్తారని చెప్పి దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు పదకొండవ వచ్చిన చూడండి నీ గోడలు మరలా కట్టించు దినము వచ్చుచున్నది అమ్మో మీరేమో బబులోని చెరలో ఉన్నారు కానీ భవిష్యత్తు గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు వెయ్యేండ్ల పరిపాలన గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మీ గోడలు మరలా కట్టించు దినము వచ్చున్నది అప్పుడు నీ సరిహద్దు విశాలపరచబడును అప్పుడు అశూరు నుండి ఐగుప్తు నుండి యోఫ్రటీస్ నుండి సముద్ర మధ్య దేశముల నుండి అన్ని దేశాల నుండి జనులు నీ వద్దకు వత్తరు ఏ ఇజ్రాయల్ అయితే అవమానంగా ఉండా వెళ్తుందో అన్నాడు అన్ని దేశాలు అశ్యూరు కావచ్చు ఐగుప్తు కావచ్చు యూఫ్రటీస్ కావచ్చు అన్ని ప్రదేశాల వాళ్ళు వచ్చి నీకు సాగిల పడతారు అసలు ఇలాంటి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి బంగాళాఖాతంలో పడేయాలి బబులోని చెరలో డెబ్బై సంవత్సరాలు కాదు వెయ్యి సంవత్సరాల పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇలాంటి వాళ్ళకి కానీ దేవుడు అన్నాడు మీ పట్ల నాకు చాలా ప్లాన్ ఉంది ప్లాన్ ఉంది ఆ ప్లాన్ అర్థం చేసుకోండి మీరు మీ పట్ల అనేక ఎంత ప్లాన్ ఉందంటే మీ గోడలు నేను మళ్ళీ కడతాను సరిహద్దులు విశాలపరుస్తాను ఇజ్రాయల్ నీ పట్ల ఒక గొప్ప ప్రణాళిక ఉందని చెప్తున్నాడు కొంచెం కిందకు రండి పద్దెనిమిది తన స్వాస్థ్యములో శేషించిన వారి దోషమును పరిహరించి వారు చేసిన అతిక్రమముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడు ఉన్నాడా ఆయన కనికరము చూపుటయందు సంతోషించేవాడు గనక నిరంతరము కోపముంచడు అబ్బా ఇక్కడ దేవుని యొక్క గుణాన్ని అర్థం చేసుకున్నాం ఎంత మనకైతే కొంతమంది పట్ల కోపం అలాగే ఉంటుంది వాళ్ళని మొహం చూస్తే చాలా కోపం మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది మనం దేవుడు ఇలాంటి వాళ్ళని ఏమన్నాడంటే ఆయన కోపము నిమిష మాత్రం ఉండును ఆయన దయ ఆయుష్ కాలం అంతా ఉండును ఇలా ప్రేమించేవాడు నీతో సముడైన దేవుడు ఇంకెవడైనా ఉన్నాడా అన్నాడు మీకు అంటున్నాడు క్లోజింగ్లో అబ్బబ్బాబ్బా ఎంత హేయంగా ప్రవర్తించారే వీళ్ళు అబద్ధ బోధకులు మాటలు విన్నారే బయలు దేవతను ఆరాధించారే విగ్రహారాధన చేశారే తిరుగుబాటు చేశారే వీళ్ళు ఇంత చేసిన వాళ్ళని నువ్వు అంటున్నావు నేను ఉన్నతమైన స్థితికి తీసుకెళ్తాను అందరూ వచ్చి వీళ్ళకి సాగిలు పడతారంటున్నావు రవ్వా నీలాగా ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరు లేరయ్యా నీతో ఈక్వల్గా సముడైన దేవుడు ఇంకెవరు లేరయ్యా అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్తో క్లోజ్ చేస్తున్నాడు అంటున్నాడు కనికరము చూపుట ఎందు నువ్వు సంతోషిస్తావు నిరంతరం కోపం ఉంచుకోవయ్యా నువ్వు పంతొమ్మిదో వచ్చినం ఆయన మరలా మన ఎందు జాలిపడును మన దోషములను అణిచివేయును వారి పాపములన్నిటినీ సముద్రపు అగాధములలో నీవు పడవేస్తూ పూర్వకాలమున నీవు మా పితృలైన అబ్రహాము యాకోబులకు ప్రమాణం చేసిన సత్యమును కనికరమును నీవు అనుగ్రహింతు వాళ్ళని పాపాలన్నీ మూట కట్టేసంట సముద్రపు అగాధంలో పడేస్తున్నావంట ప్రవ్వా నీకు లాంటి ప్రేమ గలనవాడు జాలి గలనవాడు క్షమించే దేవుడు ఎవరూ లేరయ్యా ఎక్నాలజింగ్ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఆల్ మైటీ గాడ్ కొన్నిసార్లు కూర్చొని మనం ఆలోచించాలి దేవుడు ఎంత ప్రేమ గలవాడో మన పట్ల ఎంత జాలి పడేవాడు ఎంత క్షమించేవాడు మళ్ళీ 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 దేవుడిని ఎంత బాధ పెడతా ఉంటాం ఇవన్నీ ఎప్పుడో గురించి వదిలేయండి ఈరోజు ఒకసారి ఒకసారి ఆలోచించండి ఈరోజు ఎంత కొన్నిసార్లు ఏ విషయాల్లో దేవుని బాధ పెట్టామో ఈ వారం లేకపోతే ఈ మంత్ ఇలాంటి మనల్ని అనుక్షణము దేవుడు జాలిపడి క్షమించి ప్రేమిస్తున్నాడు ఇంకా ఇంకా ఛాన్స్ ఇస్తున్నాడు రవ్వా ఇలాంటి దేవుడు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్ని చెరలో నువ్వు పంపించావు కానీ మళ్ళీ వారిని విడిపిస్తున్నావు ఇంత మాత్రమే కాదు ఒక హయ్యర్ ప్లేస్కి వాళ్ళని నువ్వు హెచ్చిస్తున్నావు అన్ని దేశాలు వచ్చి సాగిలి పడేలా నువ్వు చేస్తున్నావు నీతో సముడైన దేవుడు ఉన్నాడా నీలాగ జాలి పడేవాడు ప్రేమించేవాడు ఎవరు లేరయ్యా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో దేవుని ప్రేమ అన్ని ప్రేమల కంటే మించినది షరతులు లేకుండా మన నుంచి ఏం ఆశించడు ఆయన మనం అనుకుంటాం డబ్బు అని లేకపోతే అది ఇది నథింగ్ ఏ ప్యూర్ హార్ట్ దట్స్ వాట్ గాడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ అస్ ఒక స్వచ్ఛమైన పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన హృదయాన్ని ఆయన కోరుకుంటాడు అంతే అంతకంటే ఇంకేం కోరుకోవట్లేదు అలా కోరుకుంటే ఆయన మనల్ని క్షమించేవాడు ఆయన క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనసు కలవాడు అంటాడు కీర్తనకారుడు ఆయన ఈ యొక్క మీకా గ్రంథం ద్వారా మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మనం ఎంత బాధ పెట్టినా ఒక్కసారి పశ్చాత్తాపం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు మీకు అదే మాట్లాడుతున్నాడు పశ్చాత్తాపం 
పశ్చాత్తాపం అనే గ్రీక్ మాటకు అర్థం ఏంటంటే రిపెంటెన్స్ అంటే పిచే మూడ్ అంటాం మిలిటరీ టర్మ్ ఇటువైపు వెళ్తున్న వారు పిచే మూడ్ అంటే వెంటనే అబౌట్ టర్న్ అంటాం ఇటువైపు వెళ్తున్నవాడు నార్త్ వైపు వెళ్తున్నవాడు సౌత్ వైపు తిరగటం అనమాట లోకానుసారంగా వెళ్తున్న నీవు సిలువు వైపు తిరగటం అదే రిపెంటెన్స్ లోకానుసారంగా జీవిస్తున్న నీవు క్రీస్తు వైపు తిరగటం ప్రభా నువ్వు లేకుండా నేను జీవించలేనయ్యా నా జీవితానికి అర్థం దశ దిశ నువ్వు నన్ను క్షమించు నేను నీ వైపు చూడకుండా నేను లోకం వైపు చూస్తున్నాను ప్రభా అని రియల్ హార్ట్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్స్ ఆయన దగ్గరికి వస్తే ఎలాంటి పాపినైనా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి అయినా ఆయన మనం విడిపించి కౌలించుకుంటాడు ముద్దు పెట్టుకుంటాడు ఆయన లాగా ప్రేమించేవాళ్ళు జాలి పడేవారు ఎవరు లేరు ఈ మూడు అధ్యాయాల్లో ఫ్రమ్ చాప్టర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మనం నేర్చుకునే ఏడు ఆత్మీయ సత్యాలు పాఠాలు మొదటిది నెంబర్ వన్ శత్రు సైన్యం మనల్ని చుట్టుముట్టినప్పుడు భీకర పరిస్థితుల్లో సమాధానమునకు కారకుడకు దేవుడు మాత్రమే నెమ్మది ఇవ్వగలడు వాళ్ళకి నెమ్మది లేదు భయంకరమైన భీకర పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు భయాందోళన ఆవరించింది అలాంటి టైంలో బెత్లహేములో నేను పుడతాను అని దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు మీకు సమాధానం ఇస్తానంటున్నాడు దేవుడు నెమ్మదిని ఇస్తానంటున్నాడు దేవుడు మన జీవితాల్లో కూడా భీకర పరిస్థితులు భయాందోళన గలిబిలి అసాధ్యమైన పరిస్థితుల్లో నెమ్మదినిచ్చేవాడు సమాధాన కారకుడు పీస్ మేకర్ ఏసయ్య ఆయన ఉన్నాడు భయం చెందాల్సిన అవసరం లేదు నెంబర్ టూ మనం విశ్వాసఘాతకులైనప్పటికీ మన పట్ల ఆయన విశ్వాస్యత మారనే మారదు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అవర్ అన్ఫెయిత్ఫుల్నెస్ గాడ్ హ్యాస్ బీన్ సో ఫెయిత్ఫుల్ టువర్డ్స్ అస్ విశ్వాస ఘాతకులం కాదా మనం చాలాసార్లు దేవిని స్టాండర్డ్స్ని మనం రీచ్ అవ్వట్లేదని మనం ధ్యానం చేశాం లాస్ట్ వీక్ విశ్వాస ఘాతకులు మనం దేవునికి మాట ఇస్తాం జాన్వరిలో ఫిబ్రవరి నుంచి మళ్ళీ మన జీవితాలు మళ్ళీ మామూలే ప్రామిస్ కార్డు తీసుకుంటాం దేవునితో కమిట్మెంట్ తీసుకుంటాం రెజల్యూషన్ తీసుకుంటాం విశ్వాస ఘాతకులంగా చాలాసార్లు మనం ఫెయిల్ అవుతాం కానీ దేవుడు ఎప్పుడు మారడు హీఈస్ హీఈస్ సేమ్ ఎస్టే టుడే అండ్ ఫర్ ఎవర్ ఆయన ఓసరవల్లి లాంటివాడు కాడు ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్ అందుకు దేవుని మనం స్థుతించాలి నెంబర్ త్రీ దేవుడు మన జీవితాల్లో చేసిన మేళ్లను మరిచిపోకుండా మనసునకు తెచ్చుకొని కృతజ్ఞతతో ఆయన కొరకు జీవించాలి నాకు దేవుడు అది ఇవ్వలేదు ఇది ఇవ్వలేదు ఏంటి దేవుడు అని ప్రశ్నించిన కంటే ఆయన చేసిన మేలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి మన లైఫ్లో అవన్నీ జ్ఞాపనం చేసుకొని కృతజ్ఞతతో ఆయన కొరకు జీవించాలి నెంబర్ ఫోర్ నాట్ యువర్ ఆఫరింగ్స్ nor your prayers its your life that matters to god nyayamu kanikaramu deena manasu lekunda emi teesukoni vachina ent ichina devudu santoshinchadu number 5 manam aatmeenga padipoyinappatiki manaspoorthiga paschataapam tho ayin deggeriki vaste padipoyina sthiti nundi tirigi leptadu అందుకే అంటాడు సామెతలు ఇరవై నాలుగు పదహారులో నీతి మంతుడు ఏడు మార్లు పడినను తిరిగి లేచును ఆత్మీయంగా పడిపోయిన వాళ్ళు ఎవరున్నారండి ఇట్ ఈస్ నో వన్ రైచస్ నో నాట్ వన్ నెంబర్ సిక్స్ శిక్షకు పాత్రులైన వారిని దేవుడు విమోచించాడు యోగ్యత లేని వారికి యోగ్యత ఇది నిజంగా దేవుని కృపయే శిక్షకు పాత్రుడినైన నన్ను ఇజ్రాయెల్ నువ్వు డెబ్బై సంవత్సరాలు కాదు నిత్య శిక్షకు నువ్వు పాత్రుడివి కానీ ఇజ్రాయల్ని డెబ్బై సంవత్సరాల చెరలో నుంచి విడిపించాడు ఆయన విమోచించాడు అంత మాత్రమే కాదు యోగ్యత లేని ఇజ్రాయల్కి యోగ్యత ఇచ్చాడు ఇది నిజంగా దేవుని కృపయే ఏడవది చివరిది మనం ఎంత దౌర్భాగ్యులు అయినా పశ్చాత్తాపడితే సముద్ర గాధములో మన పాపములను పడవేసి క్షమించి జాలి పడే ఏ సయ్యతో సముడైన దేవుడున్నాడా ఏసయ్య లాంటి దేవుడు మన జీవితంలో ఇంకెవరు లేరేమో అంత ప్రేమించేవాడు ఎంత దౌర్భాగ్యులు అయినా చాలాసార్లు దేవుని బాధ పెట్టిన మన క్రియలు మాటలు చూపులు ఆలోచనలు ఇవన్నీ చేసినా మన పాపలు అన్నీ తీసుకెళ్ళి సముద్ర గాధలో పడేస్తానంటున్నాడు క్షమిస్తానంటున్నాడు జాలి పడతానంటున్నాడు ఇలాంటి సముడైన దేవుడు ఉన్నాడా ఇంకా వీ షుడ్ ఆల్వేస్ బి గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ 